गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज डार्विन्स थिरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन या आधीच्या याच्यामध्ये काय बघितलं होतं आपण इव्हिडन्सेस फॉर इव्हॉल्युशन मानवी उत्क्रांतीसाठीचे पुरावे बघितले होते किती पुरावे बघितले होते टोटल सहा सिक्स इव्हिडन्सेस बघितले होते बरोबर आता त्याचाच आधार घेऊन पुढे जायचं आहे आपल्याला काय बघायचं आहे नेक्स्ट पॉईंट डार्विन्स थिरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन जे की नॅचरली जे सिलेक्शन होणार आहे डार्विनच्या थिरीनुसार ते कसं असेल ते आपल्याला बघायचं आहे ओके मग फर्स्ट पॉईंट चार्ल्स डार्विन हॅड कलेक्टेड सम स्पेसिमन्स ऑफ प्लांट अँड अॅनिमल्स अँड पब्लिश द थिरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन विच रिचेस द सर्वायवल टू फिटेस्ट ठीक आहे आता याचा अर्थ काय बरं की चार्ल्स डार्विनने काय केलं कलेक्शन केलं कशाचं कलेक्शन केलं सम स्पेसिज ऑफ प्लांट अँड अॅनिमल्स अॅनिमल अँड प्लांटच्या काही स्पेसिस त्याने काय केल्या कलेक्ट केलं कलेक्ट केल्या आणि त्याचं स्टडी केल्यानंतर त्यांनी एक असं स्टेटमेंट मांडलं की काय स्टेटमेंट मांडलं फ्रीचेस द सर्वायवल टू फिटेस्ट म्हणजे जो तंदुरुस्त असेल फिट असेल तोच काय करू शकतो सर्वाइव करू शकतो जो तंदुरुस्त नसेल सभोवतालच्या परिस्थितीची स्वतः जुळून घेत नसेल तो ऑर्गॅनिझम काय होणार आहे कोलॅब्स होईल आणि जो जुळून घेईल म्हणजे सर्वाइव्ह करेल तोच काय राहणार आहे की अस्तित्वामध्ये राहील बाकी दुसरं अस्तित्वामध्ये राहणार आहे का नाही म्हणजेच काय जो फिट असेल बरोबर ना जो कसा असेल स्ट्रॉंग असेल सभोवतालच्या वातावरणाशी तो काय करेल स्वतःला मॅच करेल तोच ऑर्गॅनिझम काय होऊ शकतो सर्वाइव्ह करू शकतो बाकीच्या ऑर्गॅनिझम मे बी काय होऊ शकता कोलॅप्स होऊ शकता हे त्याने कशावरून कुठल्या एका ॲनिमलचं किंवा प्लांटचं ऑब्झर्वेशन करून सांगितलंय का नाही त्याने खूप साऱ्या प्लांटच्या आणि अॅनिमलच्या स्पेसिस काय केल्या कलेक्ट केल्या त्यानंतर त्याने स्टेटमेंट मांडलं ठीक आहे नेक्स्ट पॉईंट बघूया फॉर दिस पर्पज डायरविन हॅड पब्लिश अ बुक टायटल ओरिजिन ऑफ स्पेसिस आणि या सगळ्यांचा अभ्यास केल्यानंतर त्याने एक बुक एक बुक पब्लिश केलं आणि त्या बुकला नाव दिलं काय ओरिजिन ऑफ स्पेसिस ओके नेक्स्ट ऑल द ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस प्रोलिफिशियली ऑल द ऑर्गॅनिझम कम्प्लीट विथ इच ऑदर इन ए लाईफ थ्रेटनिंग मॅनर आता साधी सिंपल गोष्ट आहे ऑल ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस प्रोलिफिक्शली म्हणजेच काय की प्रत्येक ऑर्गॅनिझम त्याच्यासारख्याच दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला काय करतोय रिप्रोड्यूस करतो आहे बरोबर आता रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन जी काही प्रोसेस असणार ती कशी असणार आहे स्टार्टिंगच्या काळामध्ये खूप फास्ट असणार आहे बट जे काही रिप्रोडक्शन झाले सगळे सगळे अॅनिमल आत्ता किंवा त्यानंतर सर्वच्या सर्व सर्वाय केले का नाही त्यातले काही कॉलॅब झाले डिसअपियर झाले काही आणि काही पुढे काय झाले सर्वाइव्ह झाले कुठले सर्वाइव्ह झाले पहिल्या स्टेटमेंटमध्ये बघितलं होतं काय की जे कसे असेल फिट असेल तेच ऑर्गॅनिझमने काय केलं सर्वाइव्ह केलं ऑल द ऑर्गॅनिझम कम्प्लीट विथ इच ऑदर इन ए लाईफ थिएटरिंग मॅनर म्हणजेच काय प्रत्येक एक जीव जो स्वतःचा जीव जगवण्यासाठी काय करत होता रस्सीखेच करत होता म्हणजे दुसऱ्या प्राण्याबरोबर काय करत होता सरळ सिंपल याच्यामध्ये काय युद्ध करत होता म्हणजेच काय की आपण जगलो पाहिजे दुसरा जगो अगर न जगो पण आपण जगलो पाहिजे त्यासाठी तो काय करत होता रस्सीखेच चालू होते की म्हणजे दोन अॅनिमल्स किंवा जे काय स्पेसिस असतील दोन स्पेसिसमध्ये मी जगले पाहिजे दुसरा डेट झाला तरच आपण जगू शकतो हे त्यावेळेस फायनली होतं म्हणजेच काय की प्रत्येक दुसऱ्याला नष्ट करून स्वतः जगण्याचा काय करत होता प्रयत्न करत होता इन दिस कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिशनमध्ये ओनली धोज ऑर्गॅनिझम सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन इसेन्शियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन ही जी कॉम्पिटि ही जी कॉम्पिटिशन लागली होती त्यावेळेस ऑर्गॅनिझममध्ये ती कॉम्पिटिशन शिकणारे कोण की ज्यांनी काळाबरोबर स्वतःमध्ये काय केले बदल केले कुठले बदल की जे सर्वाय होण्यासाठी ती कॉम्पिटिशन विन करण्यासाठी काय होते गरजेचे मॉडिफिकेशन इसेन्शियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन ही जी काही रस्सीखेची स्पर्धा होती त्या स्पर्धेमध्ये तेच ॲनिमल किंवा तेच ऑर्गॅनिझम सस्टेन झाले की ज्यांनी स्वतःमध्ये काय केले बदल केले की जे बदल कसे होते गरजेचे होते म्हणजे काय शो द मॉडिफिकेशन इसेन्शियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन हवेवर बिसाईड दिस नॅचरल सिलेक्शन ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टंट अँड सिलेक्टेड ऑर्गॅनिझम कॅन परफॉर्म रिप्रोडक्शन अँड दिअर बाय गिव्ज राईज टू न्यू स्पेसिस विथ दिअर ओन स्पेसिफिक कॅरेक्टर आणि जे ऑर्गॅनिझम ही जी कॉम्पिटिशन आहे त्यांनी काय केली होती ती जिंकली होती म्हणजे काय विनिंग धीस कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन धीस ऑर्गॅनिझम कॅन रिप रिप्रोड्यूस द सेम स्पेसिज ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम त्याच ऑर्गॅनिझमने काय केलं की जे ऑर्गॅनिझम या रसिकेच्या याच्यामधनं काय झाले सर्वाइव्ह झाले की ज्यांनी स्वतःमध्ये काहीतरी मॉडिफिकेशन केले आणि जे काही मॉडिफिकेशन कॅरेक्टर त्यांच्यामध्ये असणार आहे ज्यावेळेस त्यांनी नवीन स्पेसिज रिप्रोड्यूस म्हणजे रिप्रोडक्शन प्रोसेस घडल्यानंतर त्यांच्यासारखेच नवीन स्पेसिज काय झाल्या 
तैयार ड्यू टू द रिप्रोडक्शन ओन स्पीसीज कैरेक्टर प्या नवीन स्पीसीज तैयार पैला सारे ज्यादा ऑर्गेनिजम ने नवीन ऑर्गेनिजम का रिप्रोड्यूस के ऑर्गेनिजम सारे नवीन ऑर्गेनिजम मधे का सेम कैरेक्टर बट ते कैरेक्टर नर का होत गेले चेंज होत गेले का कारण बगित अपन कि ऑर्गेनिजम स्वतः सस्टेन करू शकले कि ज्यादा स्वतः मे का मॉडिफिकेशन ओके नेक्स्ट सम ऑफ मेन ऑब्जेक्शन आता डार्विस ने संगित ओके सभी जी थेरी है कि अगली महत्व की थेरी होती कि जेनेकर जी कहीं नैचरल सिल्शन प्रोसेस स्टार्ट के लिए सगत पैला स्टडी करना चाहिए प्रयत्न को डार्विन्स ने किया महत्व के मुद्दे कि बयाचा लोकानी का ऑब्जेक्शन घर युवन ते उत्तर डा डार्विन्स दे शकला नहीं तथा पहले ऑब्जेक्शन का होता बोया नैचरल सिल्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्यूशन फिर नैचरल सिल्शन हा एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आऊ शक नहीं कश इवॉल्यूशन मानवी उत्क्रांति कि जी कहीं उत्क्रांति घड़ गई इवॉल्यूशन फिर नैचरल सिल्शन एवडे एक अभ्यास कर नहीं एक फैक्टर वरती पूर्ण इवॉल्यूशन प्रोसेस डिपेंड आना है का नहीं नैचरल सिल्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्यूशन हा एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आऊ शक नहीं ओके मेन ऑब्जेक्शन होता है डार्विन्स का ही संगू शकला नहीं नेक्स्ट डार्विन्स डीड नॉट मेन्शन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन आता डार्विज ने संगित हो ऑर्गेनिजम स्वतः सस्टेन करू शकले कि जैसे कालानुसार स्वतः मे का मॉडिफिकेशन पे मॉडिफिकेशन एनिमल ऑर्गेनिजम सा यूजफुल होते कि यूजलेस होते हे डार्विज संगू शकला का नहीं संगू शकला ओके ये होते सेकेंड ऑब्जेक्शन थर्ड ऑब्जेक्शन देर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड अब्रप्ट चेंज मे कि ऑर्गेनिजम मे जी कहीं चेंज होना है मॉडिफिकेशन होना है यस मॉडिफिकेशन तो गरजे है का कारण तो ऑर्गेनिजमला का कराए स्वतः सस्टेन कराए पे जे कहीं मॉडिफिकेशन आना है सगे एक स्पीड ने जाए का नहीं कहीं मे जे कहीं चेंजेस है खूब फास्ट जाए कहीं मे चेंजेस कैसे जाए स्लो चेंजेस जाए मुझे चेंजेस होने सा काल कसा लगला जास्त लगला कहीं का काल कमी लगला म हा काल कमी कि जास्त का लगला यह बाबत डार्विन्स का ही संगू शकला नहीं दिस इज द मेन ऑब्जेक्शन ऑफ डार्विन्स थेरी ऑफ नैचरल सिल्शन्स ओके देर आर थ्री ऑब्जेक्शन्स ओके नेक्स्ट पॉइंट कड़े जाऊ विच इज लैंडमार्किजम ठीक है आता लैमार्किजम आता लैमार्किजम मधे का बर लैमार्किजम का बुया पैला पॉइंट जीन बैप्टिस्ट लैंडमार्क लैंडमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल आता बह एक साइंटिस्ट है कुछ लीन बैप्टिट का संगित कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ओके जीन बैप्टिस्ट लैंडमार्क प्रपोज दैट यानी एक थीरी कि एक कन्सेप्ट मान ली कि कन्सेप्टनुसार तो क्या संगत है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्यूशन ठीक है आता डार्विन चेचनुसार गल तो तिथे फिर एक फैक्टर अपने महती होता कि जो रिस्पॉन्सिबल है कशा सा इवॉल्यूशन सा लैमार्क ने अजु एक नवीन फैक्टर संगित कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अपन इविडन्सेस कि जे का इविडन्सेस होते इविडन्सेस मे एक इविडन्स बगित है कुछ मॉर्फोलॉजिकल इविडन्स तो इविडन इविडन्स का आधार घेन अपन पूछी कन्सेप्ट बगू शको का मनत है लैमार्क मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम जे क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कशा मे लिविंग ऑर्गेनिजम मे ते चेंजेस इवॉल्यूशन सा कैसे आना है रिस्पॉन्सिबल आना है खूब सारे टाइप के चेंजेस है अपन बगित डिटेल्स मे ठीक है एंड रिजन्स बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंज इज ऐक्टिविटीज एंड लेजेन्स ऑफ दैट ऑर्गेनिजम आता कुछ चेंज होता से तो कहीं एन्वायरमेंट बना कि कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल है मग जे क्या लिविंग ऑर्गेनिजम मे जे का चेंजेस घड़े कि जे जे चेंजेस कशा सा रिस्पॉन्सिबल होते इवॉल्यूशन सा चेंजेस कुछ रिजन मु घड़े एक तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज ऐक्टिविटीज कशा मुखाद ऐक्टिविटी मु एखाद ऐक्टिविटी मुको चेंज हो लेजीनेस लेजीनेस आलस मजेच का एखाद सजीव खूब ऐक्टिव अल तो ऐक्टिवपना का चेंजेस घड़े बरबर एखाद एनिमल कि एखाद ऑर्गेनिजम खूब आलसी है तै आलसी आने का बदल घड़े हा बदला या लिविंग ऑर्गेनिजम मे कु बदल घड़े मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अंति मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्यूशन को संगते लैमार्क ठीक है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बढ़िया ही कॉल्ड दिस कन्सेप्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स 
आता यावरून आपण काय सांगू शकतो सपोज एखादा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम खूप ॲक्टिव्ह आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारे जे काही ऑर्गन अवयव काय होत जातील ॲक्टिव्ह होत जातील म्हणजे ते डी सी आय पी रोवणारे का नाही उलट त्या ऑर्गनमध्ये नवीन बदल घडत जातील की जेणेकरून तो त्याचा जास्त यूज करू शकतो म्हणजे प्रिन्सिपलमध्ये पहिल्या याच्यावरून काय सांगू शकतो की यूज ऑफ ऑर्गन्स बट एखादा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कसा असेल खूप आळशी असेल लेझी असेल तर त्याच्यामुळे एखाद्या ऑर्गॅनिझम एखाद्या ऑर्गनचा तो वापरच करणार नाही वापर करणार नाही याचा अर्थ काय की तो ऑर्गन काय होईल डिसयूज होईल म्हणजे तो यूजमध्ये येईल का नाही त्याच्यामध्ये काही बदल घडेल का तो विकसित होईल का नाही डेव्हलप होणारच नाही का कारण त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमने त्याचा यूज केलाय का नाही कुठल्या याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट घडते की जो ऑर्गन नेहमी कसा असतो यूजफुल असतो किंवा ज्याचा यूज नेहमी काय केला जातो वापरात आणला जातो त्यामुळे त्याच्यामध्ये नवीन काय घडत जाते डेव्हलपमेंट की जेणेकरून तो काय होतो विकसित होतो पण जे डिसयूजमध्ये म्हणजेच काय ज्यांचं काय होणार नाही डेव्हलपमेंट होणार नाही असे ऑर्गन्स म्हणजे लॅमार्किनिझममध्ये लॅमार्क काय सांगतोय की जे काही इव्होल्युशन घडलं ते इव्होल्युशन घडण्यासाठी सरळ सरळ कोण रिस्पॉन्सिबल आहे स्वतः लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्याच्या स्वभावानुसार त्याच्यामध्ये काय घडत गेलं इव्होल्युशन जो खूप ॲक्टिव्ह होता तो काय झाला डेव्हलप झाला जो खूप लेझी होता तो काय होत गेला डिसयूज होत गेला म्हणजे तो काय तो जो ऑर्गॅनिझम असणार तो ऑर्गॅनिझम काय झाला डिसअपेअर झाला आणि जो ऍक्टिव्ह होता त्याच्यामध्ये काय होत गेली डेव्हलपमेंट होत गेली ठीक आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल द नेक ऑफ जिराफ हॅज बिकम लॉंग ड्यू टू ब्राऊझिंग ऑन लिव्ह ऑफ टॉल प्लांट्स आता जिराफ बघितला सगळ्यांनी त्याची मान बघा खूप मोठी आहे ती मोठी काय होत गेली सुरुवातीला एवढी मोठी होती का लॅमार्कच्या म्हणण्यानुसार नाही ती खूप लहान होती पण त्याचा स्वभाव होता की जे काही प्लांट असणार आहे त्या प्लांटचे लिव्ह जे काही पानं असणार आहे शेंड्याचे पानं खायची त्याला सवय लागली ज्याच्यामुळे तो अयो काय होत गेला डेव्हलप होत गेला म्हणजे तो कसा बनत गेला लॉंग लॉंग ओके विंग्स ऑफ द बर्ड्स लाईक ऑस्ट्रीच अँड इमो हॅव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज पण काही बर्ड्स आहे कुठला ऑस्ट्रीच अँड कुठला इमो की त्यांनी त्यांच्या विंग्सचा वापर केला का नाही वापर न केल्यामुळे ते विंग्स कसे झाले त्याचे वीक झाले स्ट्रॉंग होतील का नाही स्ट्रॉंग कधी होणार आहे ज्यावेळेस त्यांचा काय केला जातो यूज केला जातो आणि जे यूजमध्ये नसतात ते काय होता वीक होता मग वीक ऑर्गन कोणाचा ऑस्ट्रीच आणि इम्युचा कुठला ऑर्गन्स विंग्स काय होत गेला वीक होत गेला ड्यू टू नो यूज ओके नेक्स्ट ऑल दिस एक्झाम्पल आर टाईप ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर हे सगळे कॅरेक्टर ह्या ऑर्गॅनिझम ह्या ऑर्गॅनिझमने काय केले अक्वायर्ड केले अँड आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन सपोज प्रेझेंट जनरेशनने जे काही कॅरेक्टर अक्वायर केले ज्यावेळेस ते रिप्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करतील आणि नवीन ऑर्गॅनिझम काय होणार आहे जनरेट होईल त्यामध्ये ॲज इट इज कॅरेक्टर काय होणार आहे पुढे ट्रान्सफर होत जाणार आहे ओके नेक्स्ट This is called theory of inheritance of acquired character of landmarkinism. Okay? This is called theory of inheritance of acquired character of landmarkinism. Okay? Next. The living organism can transfer the character which is had acquired to the next generation. It's called accessory of acquired character. This character is लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मधनं काय होतील ट्रान्सफर होईल नेक्स्ट जनरेशन कडे त्याला काय म्हटलं जातं ऍसेंट्री ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पॉईंट बघायचं आपल्याला स्पेशिएशन म्हणजे जे काही स्पेसिज असणार आहे त्या स्पेसिज कशा फॉर्म झाल्या त्यामागची काय थिरी ती आपल्याला बघायची स्पेसिएशन स्पेसिएशन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम स्पेसिज काय असतो ग्रुप असतो ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम दॅट कॅन प्रोड्यूस फर्टाईल इंडिव्हिज्युअल थ्रू नॅचरल रिप्रोडक्शन ओके म्हणजेच काय स्पेसिज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम दॅट कॅन प्रोड्यूस त्या तयार कशा होणार आहे प्रोड्यूस फर्टाईल इंडिव्हिज्युअल थ्रू नॅचरल रिप्रोडक्शन म्हणजे त्यांचं त्या रिप्रोड्यूस कशा होणार आहे प्रोड्यूस कशा होणार आहे थ्रू नॅचरल रिप्रोडक्शन जी काय नॅचरल रिप्रोड रिप्रोडक्शनची प्रोसेस असणार आहे त्याने ते ऑर्गॅनिझम काय होणार आहे प्रोड्यूस होणार आहे ओके इच स्पेसिज जॉग्राफिकल कंडिशन लाईक ए फूड हॅबिटॅट रिप्रोडक्टिव्ह ॲबिलिटी अँड पिरियड इज डिफरंट ठीक आहे आता जी काही जॉग्राफिकल आजूबाजूची जी काही भौगोलिक परिस्थिती असणार आहे म्हणजेच काय जॉग्राफिकल कंडिशन त्यानुसार त्यांची अन्न फूड हॅबिट बरोबर ना ते बदल वेगवेगळा दिसेल म्हणजे वेगळ्या भागामध्ये राहणारे अॅनिमलची फूड हॅबिट कसं असणार आहे वेगळं असणार आहे रिप्रोडक्टिव्ह अबिलिटी प्रत्येकाची कशी असणार आहे वेगवेगळी असणार आहे अँड पिरियड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो डिफरंट फॉर डिफरंट स्पेसिज हे कशामुळे घडलं एवढेच खूप सारे बदल जशी फूड हॅबिट असेल रिप्रो रिप्रोडक्टिव्ह अबिलिटी असेल अँड पिरियड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरंट काय मिळतो या सर्वांसाठी रिस्पॉन्सिबल कोण आहे जॉग्राफिकल कंडिशन ठीक आहे नेक्स्ट जेनेटिक व्हेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिज फ्रॉम अर्लिअर वन आता अपने महत्ति है जी क्या नवीन स्पेसिज का हो रहा है फॉर्म होना है क्या जे का पैरेंट स्पीसीज आना है तैंमले कहीं कैरेक्टर अपने बढ़ा मिलता सगले बढ़ा मिले अस है का नहीं पे का मिले ती कमिलर का जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल मजेच का प्रत्येका दोन एनिमल जर आप कंपेरिजन के दोन लिविंग ऑर्गेनिजम जर कंपेरिजन के दोगे का जेनेटिक कैरेक्टर सारखे चेल का नहीं वेगवेगे अन्य जेनेटिक वेरिएशन का रिस्पॉन्सिबल कशा सा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अर्लिअर वन नेक्स्ट जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आर लीड लीड टू स्पेसिएशन जी क्या जोग्राफिकल कंडीशन आना है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आना है तो मुझे का मिलता अपने स्पेसिएशन मिलता ओके नेक्स्ट ह्यूमन इवोल्यूशन य चैप्टर मदल सगत लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट विच इज ह्यूमन इवोल्यूशन मानव उत्क्रांति बोल ना ह्यूमन कसा इवोल्युएट ती प्रोसेस अपने बढ़ाई Ancestor of human developed from animal which resemble him or like animal. ठीक है? Around the around of seven crore year ago, monkey-like creature gradually disappeared. साधारणतः seven crore year, सात कोटी वर्षा पूर्वी, monkey माकड़ा सर के जो कई creature होते, ते gradually हड़ू 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 काय होते गए ले disappear होते गए ले. Then after four four crore year ago. इन अफ्रिका द टेल्स ऑफ द मंकी लाइक क्रिएचर ग्रैजुअली डिसेपियर जे कहीं मंकी राहले बरेचे तो क्या डिसेपियर जाए मुझे नहीं से जाए पतले जे का राहले साधारण चार कोटी वर्षा पूर्वी तीन टेल्स मुझे शेपूट जी शेपूट पालांतरा ने हलूह का होत गए डिसेपियर होत गए साइमटेनियली देर वॉज ऑफ ब्रेन हैंड ऑल्सो इम्प्रूव एंड प्रोवाइड अपोजेबल थम इन दिस वे ऐफ लाइक एनिमल वेयर इवॉल्ड बगा सग सुरुवती मंकी लाइक क्रिएचर का डीसीपेर जाए तथले जे का ही जीवंत राहले साधारण चार कोटी वर्षा पूर्वी टेल्स मुझे शेपूट का नहीं से डीसीपेर जातन ही पूरे जे का सर्वाइव जाए ब्रेन का होत ग विकसित होत गेला हैंड्स हाथाच स्ट्रक्चर सुरुआती बगित तुम्हें अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड पास शिकत आला फिफ्थ स्टैंडर्डला बगित तुम्हें कि हाथाच स्ट्रक्चर सुरुआती कस हो वेग होते जेनेकर तो खूब सारे काम करू शक नौता पर हैंड पोन का इम्प्रूव जाए एंड प्रोवाइड अपोजेबल थम इन दिस वे एफ लाइक एनिमल वेयर यू वॉल्ड आज का एफ लाइक बोलो ना एक एफ लाइक एनिमल का इवॉल्ड इवॉल्युएट जा ठीक है मुझे सुरुआती का मंकी लाइक क्रिएचर हलूल तथले का क्रिएचर का डिसेपेर जे जगले जे क्या टेल पार्ट मजे शिवपूट का डिसेपेर जे राहले ब्रेन का डेवलप हैंड्स ऑल्सो इम्प्रूव एंड प्रोवाइड अफोजेबल थम हा प्रकार एफ लाइक एनिमल का इवॉल्व मीन ऑइल This F-like animal is with us in the South and Northeast Asia, and finally evolved in Gibbon and Orangutan. ठीक है मतलब क्या F-like animal असना रहे कुटे मेरा लापले लापले गया ला South and Northeast Asia में दे ठीक है अन्य तीतेस तो क्या जला evolved जला the other line of evolution gave rise to human-like animal around two crore year ago मतलब चार वर्ष सॉरी चार कोटी वर्षापूर्वी जी क्या मंकीं से का टेल पार्ट मुझे शिपूट का डिसेपेर होती नर बदल हो ह्यूमन लाइक एनिमल साधारण दोन कोटी वर्षापूर्वी का इवॉल्व ओके फर्स्ट रेकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस ऑन द फॉर्म ऑफ राम पिटकस एफ फ्रॉम ईस्ट आफ्रिका मजे मानवासारखा ह्यूमन लाइक एनिमल पैलंदी रेकॉर्ड मुझे पैली नोंद कुठे जाली कशाने जा फ्रॉम रामा फिटकस एफ फ्रॉम ईस्ट आफ्रिका मधे ठीक है नेक्स्ट रामा फिटकस फ्रॉम आफ्रिका ऑस्ट्रोफिक्टस नेदरथल नेदरथल मैन क्रो मैंगनॉन आर द इम्पॉर्टंट स्टेप इन ह्यूमन इवोल्यूशन नर मानवासारखे जे दिसले पता मानवासारखे थे विकसित जाए होते का नहीं तैंत स्टेप अपन बगित है अगर फिफ्थ स्टैंडर्डपासन तुम्हें तो शिकता है ठीक है नेक्स्ट नेदरथल मैन वॉज सेड फर्स्ट मैन जो का नेदरथल मैन आना है तो नेदरथल मैन फर्स्ट सॉरी नेदरथल जो का एफ होता तो पेला मानव मनु का जता समझ लीज इंटेलिजंट 
का कारण तो कसा होता इंटिजिलेंट इंटेलिजंट एंड थिंकिंग एनिमल बिकॉज ऑफ ग्रो ग्रोथ ऑफ ब्रेन आणि तो विचार करू शकत होता काय विचार करू शकत होता की त्याचा जो काही मेंदू असणार आहे ब्रेन असणार आहे तो काय झाला होता विकसित झाला होता ठीक आहे नेक्स्ट अबाउट टेन थाउजंड इयर आय गो मॅन स्टार्टेड टू प्रॅक्टिस ऑफ ॲग्रिकल्चर अबाउट फाईव्ह थाउजंड इयर आय गो आर्ट ऑफ रायटिंग वॉज इन्व्हेंटेड टू हंड्रेड इयर आय गो इंडस्ट्रियल सोसायटी वॉज एस्टॅब्लिश आणि साधारणतः दोन कोटी वर्षापूर्वी जो काही मनुष्यासारखा पहिला नेदरथल मॅन मिळाला होता त्यामध्ये परत काळानुसार काय होत गेले बदल होत गेले आणि साधारणतः दहा हजार वर्षापूर्वी माणूस काय करायला लागला शेती करायला लागला प्रॅक्टिस ऑफ ॲग्रिकल्चर आणि अबाउट फाईव्ह थाउजंड इयर अगो पाच हजार वर्षापूर्वी आर्ट ऑफ रायटिंग म्हणजे लिहिण्याची पद्धती काय झाली विकसित झाली इन्व्हेंटेड टू हंड्रेड इयर दोनशे वर्षापूर्वी इंडस्ट्रियल सोसायटी म्हणजे जे काही औद्योगिकरण दिसत आहे ते काय झालं एस्टॅब्लिश झालं ठीक आहे दिस इज द ऑल प्रोसेस ऑफ इव्होल्युशन अँड ऑल्सो लास्ट वी स्टडी द ह्युमन इव्होल्युशन इथे आपला चॅप्टर संपला आहे साधारणतः अगदी पहिल्या व्हिडिओपासनं पॉईंट वाईज जरी तुम्ही राईट करत गेले तरी तुमच्या नोट्स काय होणार आहे तयार होणार आहे त्यामुळे तुम्हाला सेपरेट अशा नोट्सची गरज नाही ठीक आहे उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण एक्झरसाईज स्टार्ट करूया ठीक आहे